கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதா கர்த்தாவா இயேசு கிறிஸ்துவின் விசுத்த நாமம் மகத்தப்படுமாறாகட்டே எங்களுடைய இந்த வேதபாட கூட்டத்தின் இரண்டாம் நாள் வருகை தந்திருக்கிறவங்கள் யாவரையும் ஒரு முறை கூட உன்னதமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நாங்கள் அன்போடு வரவேற்கிறோம் எங்களுடைய வேதபாட யுகங்களுடைய இரண்டாம் தினத்திலேக்கு ஆகிதராயிருக்கிறா நீங்களை ஒருக்கல் கூடி மகோன்னதமாய் இயேசுவின் தனி நாமத்தில் ஞங்கள் நீங்கள் வந்தனம் சொல்லி சுவாகதம் செய்யணும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிப்பது எப்படி என்ற தலைப்பின் கீழே நாம் கத்தருடைய வசனங்களை தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம் தெய்வத்தின் அனுகிரகங்களை எங்கனே அவகாசமாக்காம் என தலைக்கட்டின் கீழில் நாம் கர்த்தாவின் திருவஜனங்களை ஈ தினங்களில் தியானித்து போயிருந்தோம் நேற்றைய தினத்தில் நாம் படித்தது போல ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தும் தேவனுடையதாக இருக்கிறது இன்னலே நாம் படித்தது போல அனுகிரகங்கள் எல்லாம் தன்னே தெய்வத்தின்றேதாகுந்து சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லா சிருஷ்டிகளை பார்க்கிலும் மனிதன் தான் எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்கும் உரியவனாக இருக்கிறார் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மற்றெல்லா சிருஷ்டிகளை கால் உபரியாய் மனுஷனாகுந்து எல்லா அனுகிரகங்களுடையும் அவகாசி சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகள் அனைத்தும் மனிதன் அனுபவிக்க முடியாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளாக இருக்கிறது சிருஷ்டிக்கப்பட்டவையொக்கையும் തന്നെ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു കത്രക സ്തോത്രം ദൈവത്തിന സ്തോത്രം നേറ്റേ ദനത്തിൽ നാലു വിധമായ ആശീർവാദങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം പാർത്തു ഇന്നലെ നാലു വിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം കണ്ടു அதைத்தான் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதனே அத்திரி சம்பூர்ணமாய் அனுகிரகம் என பைபிள் വിളിക്കുന്നത് உண்மை இல்ல மனிதன் இந்த பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை பெற தகுதி உள்ளவனாக இருக்கிறார் விசுத்த புருஷன் ஈ சம்பூர்ணமாய் அனுகிரகங்களை பிராபிக்குவார் யோக்கியனாய் இருக்கணும் ஏதாயிலும் ஒரு பகுதியில் மட்டும் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்து மற்ற பகுதிகளை மற்ற பகு மற்ற ஆசீர்வாதங்களுக்கு நாம் அந்நியராக இருப்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல நாம் இ அனுகிரகங்களில் ஏதெங்கிலும் ஒரு மேகலையில் மாத்திரம் அனுகிரகிக்கப்பட்ட மற்றவையில் நாம் குறவுள்ளவராயிருக்கிறுக என்னது தெய்வத்தின் இஷ்டமுள்ளதல்ல நாம் கத்தருக்கு உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தால் எல்லா பகுதிகளிலேயும் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருப்போம் நாம் நம்முடைய கர்த்தாவின் விஸ்வஸ்தராயிருந்தால் எல்லா துறையிலும் நாம் அனுகிரகிக்கப்பட்டவராயிருக்கும் ஒன்று பொருளாதார ரீதியில் இந்த பூமிக்குரியதான ஆசீர்வாதங்கள் ஒன்றாவது சாம்பத்திகமாய நிலையில் பௌமிகமாய அனுகிரகங்கள் இரண்டாவது நம்முடைய சரீர சம்பந்தமான ஆசீர்வாதங்கள் இரண்டாவதாய் நம்முடைய சாரீரிகமாய அனுகிரகங்கள் மூன்றாவது நம்முடைய ஆத்மாவுக்குரிய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் மூன்றாவதாய் நம்முடைய ஆத்மாவினை சம்பந்திக்கிற ஆத்மீக அனுகிரகங்கள் நான்காவதாக உன்னதத்திலே நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறதான ஆசீர்வாதங்கள் நாலாவதாய் நாம் உன்னதத்தில் இருந்து பிராபிக்கிற நித்திய ராஜ்யத்தில் பரலோகத்தில் நாம் எப்படி ஆசீர்வாதமாக வாழ வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் நித்திய ராஜ்யத்தில் அனுகிரகிதராய் தீரணம் தெய்வம் ஆகிரகிக்கணும் என்பதை விளங்கிக் கொண்டு அதற்கு பாத்திரவான்களாக நம்மை மாற்றிக் கொள்வதுதான் நான்காவது ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது இதெல்லாம் திருச்சறிஞ்சு அதனை நம்மை யோகியராக்கி தீர்க்குக என்னதான் நாலாமத்தே அனுகிரகம் இந்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களுமே மனிதனுக்கு மாத்திரம் உரியதாக இருக்கிறது மனுஷன் மாத்திரம் அவகாசப்பட்டது கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்க முடியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனுபவித்து <laughs> என்றால் இல்லை என்று நம் எல்லாருக்கும் தெரியும் 
അനുഭവങ്ങളെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ പഴുകി പെരുകി ഭൂമിയെ നിറപ്പുങ്ങൾ നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച് സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയെ നിറയ്ക്കുക എന്ത ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊള്ളുങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊള്ളുക സമുദ്രത്തിൻ മച്ചങ്ങളെയും ആഹായത്ത് പറവികളെയും ഭൂമിയിൽ നടമാടുകര സകല ജീവ ജന്തുക്കളെയും നിങ്ങൾ ആണ്ടുകൊള്ളുങ്ങൾ സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ പറവ ജാതികളെയും സകല ഭൂചര ജന്തുക്കളെയും നിങ്ങൾ വാണ്ടുകൊള്ളുക ആണാൽ ഇന്ത്യക്ക് മനിതൻ എന്റെ എല്ലാ ആശീർവാദങ്ങൾക്കും ദൂരമാക ഇരിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന മനുഷ്യൻ ഈ വിധമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനായിരിക്കുന്നു ആദിയാഹമത്തിൽ മനിതനെ ആണ്ടവർ സൃഷ്ടിത്ത പോലെ അവൻ എവിധമാക ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടാൻ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം വേദത്തിൽ പഠിക്കുകയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഏത് നിലയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ബൈബിളിൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കാണാം അവൻ എല്ലാവറ്റെയും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വരെയും എല്ലാം അവനുക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നത് അവൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നേടത്തോളം എല്ലാം തന്നെ അവനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അവനുക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു സകല മൃഗങ്ങളും അവനോട് വിധേയത്വം പുലർത്തിയിരുന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവറ്റെയും ആണ്ടവർ മനിതനുക്ക് മുൻപാകെ കടന്നു പോകു പണിനാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവറ്റെയും ദൈവം മനുഷ്യനെ മുൻപാകെ കടന്നു പോകു മാറാക്കി ആദാം അവികൾക്ക് എന്ന പേരിടുവാൻ എന്ന് പാർക്കുംപടി ആണ്ടവർ അവികൾ എല്ലാവറ്റെ അവനുക്ക് മുൻപാകെ കടന്നു പോകു പണിനാർ ആദാം അവയ്ക്ക് എന്ത് പേരിടുമെന്ന് കാണേണ്ടതിന് ദൈവം ഈ ജന്തുക്കളെ എല്ലാം തന്റെ മുൻപാകെ കടന്നു പരിമാറാക്കി അവികൾ ഒവ്വൊന്നും കടന്നു പോകും പോലെ ആദാം അവികളെ പകുത്തറിയുന്ന അവികളുടെ സ്വഭാവത്തുക്ക് ഏറ്റ പേരുകളെ അവനുക്ക് അവികൾക്ക് സൂട്ടിനാർ അവ ഓരോന്ന് തന്റെ മുൻപാകെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആദാം അവയെല്ലാം നോക്കി അവയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഓരോന്നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുയോജ്യമായ പേര് അവയ്ക്കിട്ട് കൊടുത്തു അതെ ദേവൻ അംഗീകരി ദൈവവും അത് അംഗീകരിച്ചു അതുതാൻ അവികൾക്ക് പേരാക ഇരുന്നത് അവ അവയ്ക്കൊക്കെയും പേരായി ഇന്നേക്ക് വരെയും അവികൾ താൻ അവികൾക്ക് പേരാക കാണപ്പെടുകിറ ഇന്നേരെയും അവയ്ക്കൊക്കെയും ഈ പേരുകൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോടി ആദിയാഗമത്തിൽ മനിതൻ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടവനാക വാഴ്ന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി അവിടെ ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നു ഒവ്വൊരു നാളും പകലിൽ കുളിർച്ചയാണ് വേളയിൽ അർമയാണ് ആണ്ടവർ ഈ മനിതനെ തേടി അവർ ഏതേലും തോട്ടത്തേക്ക് വരുകിറാർ ഓരോ ദിവസവും വെയിലാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയ കർത്താവ് ഈ മനുഷ്യനെ തേടി ഏതൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു ആ ആണ്ടവർ വരുമ്പോളത് മനിതൻ അങ്ങി ആയതമാഹ കാത്തിരുകിറാർ യഹോയാം ദൈവം വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഒരുങ്ങി കാത്തു നിൽക്കും എപ്പോളത് ആണ്ടവർ വരുവാർ എന്ന് അവൻ കാത്തു കൊണ്ടിരുന്നാർ എപ്പോൾ ആയിരിക്കും യഹോയാം ദൈവം വരിക എന്ന് അവൻ ആകാംക്ഷയോടെ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കും ആണ്ടവർ അതാദി മനിതനോട് സുമുഖമാഹ അവനോട് ഉറയാടി കൊണ്ടിരുന്നാർ ദൈവം ആ ആദ്യ മനുഷ്യനോ വളരെ സ്നേഹപരസ്വരം ഇടപെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു ആണാൽ ഒരു നാൾ ആണ്ടവർ വരുക അന്ത ഇടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദാമോ അങ്ങേ ഇല്ല എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ദിവസം യഹോവയാം ദൈവം അവിടെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ആദാം ഇല്ലായിരുന്നു ആണ്ടവർ ആദാവേ നീ എങ്ങേ ഇരിക്കുറാ എന്ന് കേൾക്കുറാ ദൈവമോ ആദാമേ നീ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഏതേൻ തോട്ടത്തിൻ സൂളളകളെല്ലാം മാറി ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതേൻ തോട്ടത്തിൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യനുകാഹ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എല്ലാ മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാവറ്റെ പാരിക്കിലും മനിതനെ പ്രധാനമാണവനാഹ കാണപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായി മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരുന്നു പ്രഥമ ഗണനീയനായിരുന്നു അവൻ ഇപ്പോഴോ ഏതേനുടെ സൂളളെ വ്യത്യാസമാഹരുക എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏതേന്റെ അവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെയും ഒരു വ്യതിയാനം വന്നു കഴിഞ്ഞു ആദാം ഇരിക്ക വേണ്ടിയ ഇടത്തിൽ ഇല്ല ആദാം താൻ ഇരിക്കേണ്ടിരുന്നതായ സ്ഥാനത്തിൽ പോയി കാണുന്നില്ല അവൻ തനുടെ സ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനത്തെ വിട്ട് വിലകി വിട്ട ഇപ്പോൾ അവന് സ്ഥാനഭ്രംശം വന്നിരിക്കുന്നു കൂട്ടെ വിട്ട് അളകിര കുരുവി എപ്പടി ഇരിക്കുന്നതോ അപ്പടിയേ തൻ സ്ഥാനത്തെ വിട്ട് അളകിര മനിതനും ഇരിക്കാർ കൂടി വിട്ട് അലയുന്ന പക്ഷിയും തന്റെ വീട് വിട്ട് തന്റെ സ്ഥാനം വിട്ട് അലയുന്ന മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ ഒരുടെ ഒരു കൂട്ടെ ഇളന്നു പോണതാണ് കുരുവിക്ക് ഇലയ്പാർതൽ ഇരിക്കാർ കൂട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായ പക്ഷിക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥത ഒട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അത് അളരി കൊണ്ട് മറ്റ കുരുവിയുടെ കൂട്ടുകുള്ള പ്രവേശിക്ക പ്രയാസപ്പെടും അത് അലരി കരഞ്ഞു
மனிதனும் இருப்பான் என்று நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கிறோம் சதுர்ஷ வாக்கியம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் வாங்கிக்கும் போல் தன்னுடைய ஸ்தானம் விட்டு தட்டி போய மனுஷன் இது சமானமாயிருக்கும் ஆதி மனிதன் தன்னுடைய ஸ்தானத்தை இழந்தான் ஆதி மனுஷன் தன்னை ஸ்தானம் விட்டு போய் அவன் தேவன் வைத்த இடத்தில் இல்லை தெய்வம் வச்சிருந்த ஸ்தானத்தை போயிடல அது நிமித்தம் அவன் இழைப்பாறுதலை இழந்து போனார் அது நிமித்தமாய் அவனுடைய சொஸ்ததா விசிரமம் நஷ்டப்பட்டு மனுஷனோடு அவன் தேவனுடைய கற்பனையை மீறினது நிமித்தம் அவனுக்குள்ளே சாவு பிரவேசித்தது அவன் தெய்வ கல்பனையை லங்கிச்சது நிமித்தமாய் அவனுடைய உள்ளிலேக்க மரணம் கடந்து வந்து அது நிமித்தமாக அவன் தன்னுடைய சமாதானத்தை இழைப்பாறுதலை இழந்து போனார் தன் நிமித்தமாய் தன்னுடைய சமாதானமும் விசிரமமும் அவனை நஷ்டப்பட்டு இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால் இந்த மரணம் அவனுக்குள் பிரவேசித்தது நிமித்தம் தேவனுக்கும் அந்த ஆதி மனிதனுக்கும் இடையில் இருந்த அந்த சுமூகமான உறவு துண்டிக்கப்பட்டது மற்றொரு விதத்தில் பறஞ்சா மனுஷனில் பாபம் பிரவேசித்தது கொண்டு தெய்வத்தினும் மனுஷனும் மத்திய உண்டாயிருந்த ஆ ஊஷ்மலமாய பந்தம் அது சேதிக்கப்பட்டு பாவம் செய்கிற ஆத்மாவே சாகும் பாபம் செய்யுன தேகி மரிக்கும் நியாய பிரமாணத்தை மீறுவதே பாவமாக இருக்கு நியாய பிரமாண லங்கனம் அதவா கல்பனா லங்கனம் தன்னை பாபம் தேவன் கொடுத்த பிரமாணத்தை மனிதன் மீறினது நிமித்தம் அவனுக்குள்ளே சாவு இல்லாவிட்டால் மரணம் உள்ளே பிரவேசித்தது தெய்வம் கொடுத்த கல்பனையை லங்கிச்சதினால் மனுஷ்யனுடைய உள்ளிலேக்க மரணம் கடந்து வந்து மரணம் என்கிற வார்த்தைக்கு பிரிவு என்ற மற்றொரு அர்த்தம் உண்டு மரணம் என்ற பதத்தின வேறுபாடு என்னொரு மற்றார்த்தம் உண்டு ஒரு மனிதனுக்குள்ள இருக்கிற ஆவி அவனை விட்டு பிரியும் போது அவனுடைய சரீரத்திலே மரணம் உண்டாகிறது மனுஷனிலுள்ள ஆத்மா அவனை விட்டு வேறுபடும்போ அவனை சரீரத்தில் மரணம் உண்டாகுது மறித்த மனிதனை நாம் பார்க்கிறோம் நாம் மரிச்சா போய மனுஷனை காணுந்துண்டல்லோ அவருடைய சரீரத்தின் அவயவங்கள் அனைத்தும் இருக்கிறது சரீரத்தில் அவயவங்களுக்கையும் உண்டு ஆனால் அவைகள் ஒன்றும் செயல்படுகிறதில்லை என்னால் அவையொக்கையும் நிஷ்கிரியம் அவையொக்கையும் நிஷ்கிரியமாயிருக்கணும் ஏதோ ஒன்று அவனை விட்டு பிரிந்து போயிற்று அவனை விட்ட எந்தோ ஒன்னா வேறுபட்டு போய் அதைத்தான் நாம் ஆவி என்று சொல்லுகிறோம் அதனை எத்திரே நாம் ஆத்மாவின் விழிக்கிறது மனிதனுக்கு தேவன் தந்த அந்த ஆவி அவனை விட்டு பிரிந்து போயிற்று தெய்வ மனுஷன் நல்கி ஆத்மாவ அவனை விட்டு வேறுபட்டு போய் மனிதனை ஆண்டவர் மண்ணினாலே உருவாக்கினார் தெய்வ மனுஷனை மண்ண கொண்டால் நிறமிச்சு அவனுடைய நாசியிலே தன்னுடைய சுவாசத்தை ஊதினார் அவன் மூக்கில் தன்னை ஜீவ சுவாசம் தெய்வம் ஊதி அவன் ஜீவ ஆத்மானார் அவன் ஜீவனுள்ள தேகியாய் தீர்ந்து இப்பொழுது அந்த ஆவி அந்த மனிதனை விட்டு பிரிந்து போயிடுச்சு இப்போ ஆத்மாவ மனுஷனை விட்ட வேறுபட்டு அப்போது மனிதனுக்குள்ளே மரணம் உண்டாகு அப்போ மனுஷனுடைய உள்ளில் மரணம் சம்பவிக்கும் அவன் செத்தவனாய் மாறிவிடும் அவன் மரிச்சவனாய் தீர்ந்து அருமையான மனிதனுக்கு தேவன் தந்த ஆவியில் அவன் தேவனை விட்டு பிரிவது இன்னொன்று அந்த ஆவி அவருடைய சரீரத்தை விட்டு பிரிவது ஒன்னு மனுஷன் தெய்வம் நல்கி ஆத்மாவ தெய்வத்தை விட்டு வேறுபடுனது இரண்டாவதாய் ஈ ஆத்மாவ மனுஷன் சரீரத்தை விட்டு வேறுபடுனது தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில இருக்கிறதான அந்த தொடர்பை கொடுப்பது தேவன் மனிதனுக்கு தந்ததான அந்த ஆவி தான் தெய்வத்தினும் மனுஷனும் தம்மில் ஒரு பந்தம் உருவாக்குனது தெய்வ மனுஷன் நல்கி ஈ ஆத்மாவாகுது மனிதனுக்குள்ளே ஒரு ஆவி உண்டு மனுஷனுடைய உள்ளில் ஒரு ஆத்மா உண்டு அது கத்தர் அவனுக்கு தந்த தீபம் அது யஹோவா அவனு நல்கியா தீபம் இப்போது தீபம் அணைந்தால் இருள் உண்டாகிறது போல இந்த தீபம் ஆகிய ஆவியில் தேவனோடு இருந்த தொடர்பு பாவத்து நிமித்தம் துண்டிக்கப்பட்டது விளக்க கெட்டு போயால் இருட்டுண்டாகுனது போல பாபம் நிமித்தமாகி தெய்வம் நல்கியதாய் ஆத்மாவில் இருட்டு வந்த தெய்வமாயுள்ள பந்தம் விசேதிக்கப்பட்டு சரீரத்தில் உயிரோடு இருக்கிறான் ஆனால் ஆத்மாவில் தேவனோடு அவனுக்கு தொடர்பு இல்லாமல் மரணம் உண்டாயிற்று அவன் சரீரத்தில் ஜீவனோடு இருக்கணும் ஆத்மாவில் தெய்வவுமாய் சம்சர்க்கம் இல்லாதே மரணம் வந்து கழிஞ்சு ஆண்டவர் மனிதனுக்கு அந்த சுவாசத்தை கொடுக்கும் போது அவருடைய 
ആത്മാവിലെ ജീവൻ ഉണ്ടായിട്ട് ശരീരത്തിലെ ഉയരുണ്ടായിട്ട് ദൈവ മനുഷ്യന് ആശ്വാസം നൽകിയപ്പോൾ അവന്റെ ആത്മാവിൽ അവന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരീരത്തിൽ പ്രാണം ലഭിച്ചു ഇപ്പോഴത് പാവം അവനുക്കുള്ള പ്രവേശിച്ചത് നിമിത്തം ആത്മ സെത്തു പോയിട്ട് ശരീരത്തില് ഉയരോടെ പാപം അവനിൽ പ്രവേശിച്ചത് കൊണ്ട് അവന്റെ ആത്മാവ് നിർജീവമായി അവൻ ശരീരത്തിൽ ജീവനോടിരിക്കുന്നു ഒരു സെത്ത് ഡെഡ് ബാഡിയെ സുമന്തു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ സെത്തു പോണ ഒരു ആത്മാവെ സുമന്തു കൊണ്ട് ആദി മനിതൻ ആദാം ശരീരത്തിൽ ഉയരോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മൃതദേഹത്തെ ചുമന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നിർജീവമായ ഒരു ആത്മാവിനെ ചുമന്നു കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യ മനുഷ്യൻ ശരീരത്തിൽ ജീവനോടെ അവശേഷിച്ചു ഇപ്പോൾ അവനുക്ക് അവനുക്കും ദൈവനുക്കും ഇടയിൽ തുടർവ് ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ അവനും ദൈവവും അവനും ദൈവത്തിനും തമ്മിൽ യാതൊരു സംസർഗവും ഇല്ല ആണവടിയാൽ ജീവനുള്ള ദേവനോട് ഉറവാടുമ്പടിയാക ഇന്ത മനിതൻ സെത്തവനാക ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ഉറവാട മുടിയവില്ലേ എനവേ അന്ത സ്ഥാനത്തെ വിട്ട് അവൻ വിലയി പോകുകാ ആകയാൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മരിച്ചവനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവനുള്ള ദൈവവുമായി അവനെ സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ആകയാൽ അവൻ ഇപ്പോൾ ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചവനായിരിക്കുന്നു പെറ്റോറുകളും പിള്ളേകളും നല്ല സുമുഖമാക അൻപാക ഇരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പെറ്റോറുകൾ പിള്ളേകൾ പെറ്റോറുകളോടും പെറ്റോറുകൾ പിള്ളേകളോടും നന്നാക ഉറവാടി കൊണ്ടിരിപ്പാറ് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ സ്നേഹമായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ളതായ ബന്ധം വളരെ സുദൃഢമായിരിക്കും അവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുകയും ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ പയ്യൻ ഏതായാലും തവറ് ചെയ്തു വിട്ടാർ എന്നാൽ മകൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യമാക പെറ്റോറുകളുടെ വരെ അവനുക്ക് മുടിയാത് ധൈര്യത്തോടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുൻപിൽ വരുവാൻ അവന് കഴിയില്ല എപ്പോഴും പോലെ സുമുഖമാക വന്ന് അവൻ പെറ്റോറുകളോട് ഉറവാടി വിളയാട മുടിയാത് പതിവ് പോലെയുള്ളതായ ആ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ അവൻ മാതാപിതാക്കളുടെ മുൻപിൽ വന്ന് ആ ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ കഴിയില്ല ഒളിത്തു കൊണ്ടിരുപ്പാൻ അവൻ ഒളിച്ചു നടക്കും ഇല്ല വിട്ടാൽ വീട്ടുക്ക് വരാമൽ ഫ്രണ്ടോട് വെളിയെ ചുറ്റി കൊണ്ടിരുപ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വരാതെ കൂട്ടുകാരുമായി പുറത്ത് ചുറ്റി നടക്കും ലംഘിച്ചപ്പോൾ ോട് ഇപ്പോൾ വിഷാദ ഭാവത്തിലുള്ള ഒരു മറുപടി അദാമിൽ നിന്നാൽ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി നാൻ നിർവാണിയാക ഇരിക്കുന്നവടിയാൽ ദൈവരുടെ സത്യത്തെ കേൾക്ക ഭയന്ത് ഒളിത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നഗ്നനായിരിക്കുകയാൽ ദൈവാ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഭയപ്പെട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ പാപം അവനെ ഇന്ത ഒരു ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വിട്ടത് അവന്റെ പാപം അവനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഇരുക്ക വേണ്ടി ഇടത്തെ വിട്ട് വിലകി വിട്ട അവനായിരിക്കേണ്ട സ്ഥാനം വിട്ട തെറ്റിപ്പോയി ആണ്ടവരുടെ മുഖത്തെ കാണ മുടിയാതവനായി പോയി വിട്ട ദൈവമുഖം ദർശിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവനായി മാറി ഒരു മരത്തുക്ക് പിന്നാലെ പോയി അവൻ ഒളിത്തു കൊണ്ടിരിക്കുക അവൻ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന് ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നു അവൻ നിർവാണിയാക ഇരിക്കുക അവൻ നഗ്നനായിരിക്കുന്നു ഒരു വീട്ടിലെ പ്രവാസത്തെ എരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് വിളക്ക് അണയിന്നു പോണാൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കുമോ അതുപോലെ ഏത് ഒരു വീട്ടിൽ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വിളക്ക് കെട്ടുപോയാൽ ഏതവസ്ഥയായിരിക്കുമോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ ഈ വിധമായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുവായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സൂര്യ സന്ദര നക്ഷത്രങ്ങൾ സമുദ്രം ഉയർവാൾ ജന്തുക്കൾ മരം ചെടി കൊടികൾ അണയത്തും മനിതനുക്കാക സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായ സകലവും സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ സമുദ്രം സകലവിധമായ സൃഷ്ടികൾ പക്ഷെ വൃക്ഷ ലതാദികൾ ഒക്കെയും തന്നെ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എല്ലാവറ്റുക്കും മനിതൻ ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും ും
സകല സൃഷ്ടികൾക്കും ദൈവവുമായുള്ള ആ ബന്ധം ഇപ്പോൾ അതിലൂടെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള എപ്പോഴും വിളുന്നു പോണത് നിമിത്തം മാറ്റം ഉണ്ടാണതോ അതേപോലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കുള്ള ഈ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ട് വീഴ്ച നിമിത്തം മനുഷ്യനിൽ മാറ്റമുണ്ടായത് പോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി കത്തരുടെ നാമത്തിനും ഭയം ഉണ്ടാവുന്നത് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അറുമയാണവരെ മനിതനുടെ വിഴുക എന്ന് ചൊല്ലുവത് അത് മനിതനോട് മുടിവടയുന്ന വിടവില്ല പ്രിയരെ മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യനോട് കൂടെ വലിയവസാനിക്കുന്നില്ല അന്ന് വിഴുക എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കുള്ളയും പ്രവേശിച്ചത് ആ വീഴ്ച എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെ ഉള്ളിലേക്കും പ്രവേശിച്ചു എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഇന്ന് വിളുകയും വിളയുവായി അനുഭവിച്ചത് ഈ വീഴ്ചയുടെ പ്രത്യാഘാതം സർവ്വ സൃഷ്ടികളും അനുഭവിച്ചു ഇന്റയ്ക്ക് വരയ്ക്കും അപ്പടിത്താണ് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെയും അതേ നിലയിൽ അനുഭവിച്ചു പോരുക ചെയ്യുന്നു എന്റയ്ക്ക് ഇന്ന് മനിതൻ പരിപൂർണ ആശീർവാദത്തെ പെറ്റുകൊണ്ട് മറുപടിയും ദേവനോട് മധ്യ വാണത്തിൽ ഒന്നാക സേരുകാണോ അതുവരെയും ഇന്ന് ഭൂമി സഭിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിലവരത്തിൽ താൻ കാണും എന്ന മനുഷ്യൻ സമ്പൂർണമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പ്രാപിച്ച് മധ്യവാനിൽ കർത്താവിനോട് കൂടി ചേരുന്നു അതുവരെയും ഭൂമി ശാപഗ്രസ്തമായ ഈ നിലയിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടു അതെത്താൻ റോമർ കളുന്ന നിരൂപത്തിലെ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ സകല സൃഷ്ടികളും ഏകമായി പ്രസവ വേദന അടയുന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും ഇന്ന് വരെ ഞരങ്ങി ഈറ്റുനോവോടിയിരിക്കുന്നു മനിതരുടെ വിഴുക എന്ന് ചൊല്ലുവത് അത് ഒരു ഭയങ്കരമാണ് ഒരു നിലവരം വാഹനം ആകയാൽ മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഭയങ്കരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാകുന്നു അവൻ വിളുന്ന അന്തയ്ക്ക് ദേവൻ അവനുക്ക് തന്ത എല്ലാ ആശീർവാദങ്ങളെയും അവൻ ഇളന്തവനാക്ക് കാണപ്പെട്ട അവന്റെ വീഴ്ചയുടെ നാളിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ത് ആദ്യ മനിതനാകിയ ആദാം വിളുന്ത ഈ ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദാം വീണു അത് നിമിത്തം അവരുടെ നിലവരങ്ങൾ എപ്പടി ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വേദത്തിൽ പഠിക്കുന്നു അത് നിമിത്തമായി അവന്റെ അവസ്ഥ ഏത് വിധത്തിൽ എന്ന് നാം ബൈബിളിൽ കാണുന്നു അത് നിമിത്തമാക സൂര്യനും കൂടെ തന്നുടെ പ്രകാശത്തിലിരുന്ന് ഏഴ് മടങ്ക് ഇന്റെക്ക് കുറയുന്നതാൻ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൻ നിമിത്തമായി സൂര്യനും തന്റെ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ ഏഴിലൊന്നായി ആ പ്രകാശം ചുരുങ്ങിയാണെന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് ആണ്ടവർ ഇന്ത സൂര്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴത് അതിർക്കിരുന്നതാണ് പ്രകാശമല്ല ഇപ്പോഴത് കാണപ്പെടുകിറ പ്രകാശ് ദൈവം സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അതിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രകാശമല്ല ഇന്നുള്ളത് അത് ഏഴ് മടങ്ങ് കുറയുന്നതാണ് പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഏഴിൽ ഒന്നായി ചുരുങ്ങി അത്രേ പ്രകാശിക്കുന്നത് അതേപോലെ താൻ ചന്ദ്രനും കൂടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രൻ കൂടെ തന്നുടെ പ്രകാശത്തിലിരുന്ന് ഏഴ് മടങ്ങ് കുറയുന്നിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനും തന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അതിൽ ഏഴിൽ ഒന്നായി കുറഞ്ഞു പോയി ഇവയിൽ എപ്പോഴത് പരിപൂർണ പ്രകാശത്തിനുള്ള കടന്നു വരും ഇവ എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അസമ്പൂർണമായ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക എന്തൊക്കെ മനിതൻ പരിപൂർണ ആശീർവാദത്തിൽ തിരുമ്പുകാണോ അന്തയ്ക്ക് താൻ ഇന്ത സകല സൃഷ്ടികളും കൂടെ സരിയാണ് ഒരിടത്ത് തിരുമ്പി വരുന്നത് എന്ന മനുഷ്യൻ സമ്പൂർണമായ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വരുന്നു അന്നത്തെ സൃഷ്ടികളും തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ ആ പരിപൂർണതയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നെത്തുക അതേ കുറിച്ച് വേഗത്തിൽ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ആയിരം പേരുടെ അറസാക്ഷിയിൽ താൻ മനിതൻ പരിപൂർണ ആശീർവാദത്തോട് കാണപ്പെടുകയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ അത്രയും മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹ സമ്പൂർണനായി വാഴുക അന്തയ്ക്ക് താൻ സൂര്യനും കൂടെ തന്നുടെ പരിപൂർണ പ്രകാശത്തിനുള്ള അന്നത്രേ സൂര്യന് തന്റെ പരിപൂർണമായ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരൂ ചന്ദ്രനും അന്തയ്ക്ക് താൻ പരിപൂർണ ആശീർവാദത്തിനുള്ള പ്രകാശത്തിനുള്ള കടന്നു വരുക അന്ന് ചന്ദ്രനും തന്റെ യഥാർത്ഥമായ സമ്പൂർണമായ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും നക്ഷത്രങ്ങളും അപടിത നക്ഷത്രങ്ങളും അവണ്ണമൃഗങ്ങളെല്ലാം അപടിത കാട്ടുമൃഗങ്ങളും അവിധം തന്നെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അപടിത എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെ ഭൂമിയിലെ കാണപ്പെടുകിര മരം ചെടി കൊടികൾ അനൈത്തും അപടിത ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സകല സസ്യവൃക്ഷ ലതാദികളും അങ്ങനെ തന്നെ അതേ കുറിച്ച് നാം ഏസ മുപ്പതാം അധികാരം ഇരുപത്തി ആറാം വസനത്തിലെ നാം പഠിക്കുന്നു പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുവാൻ കഴിയും അവരുടെ അടിപ്പണർ പൊറുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാളിൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം സൂര്യന്റെ പ്രകാശം പോലെയാകും സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഏഴ് പകലിന്റെ പ്രകാശം പോലെ ഏഴ് ഇരട്ടി ആയിര
வெளிச்சத்தை போலவும் இருக்கும் இதுதான் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் உள்ள ஒரு அனுபவம் இது ஆயிரம் ஆண்டு வாழ்க்கையிலே ஒரு அனுபவமாகும் அருமையான தேவருடைய சனவே பிரியா தெய்வ ஜனமே இவைகளெல்லாம் நாம் விளங்கிக் கொண்டு பரிபூர்ண ஆசிர்வாதத்துக்கு நேராக நம்முடைய மனதை நாம் திருப்ப வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இதையும் மனசிலாக்கி கொண்டு நாம் ஈ சம்பூர்ணமாய் அனுகிரகத்திலேக்க நம்முடைய மனசினை திருக்குவா பாத்தியஸ்தராகுது ஏதோ இந்த பூமிக்குரிய சில நன்மைகளை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டு எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை நான் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இந்த ஆசீர்வாதத்தில் நாம் திருப்தியாக இருக்க கூடாது பூமியிலே சில நன்மைகளை அனுகிரகங்கள் பிராபிச்சிட்ட எனக்கு பூமியில் வேண்டதெல்லாம் உண்ட ഞാൻ திருப்தனாயிருக்கின்னு என்று പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നാം കുറവുള്ളവരായി തീരരുത് ഇത് ഒരു ആശീർവാദമേ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ദിനത്തിൽ ഞാൻ ഉങ്ങൾക്ക് சொன்னെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭൗമികമായ ഇവ ഒരു അനുഗ്രഹമേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ആശീർവാദം தான் ആണാളും ആശീർവാദങ്ങളിൽ പട്ടിയല്ല ഇത് മിക കുറയുന്ന ഒരു തരം കുറയുന്ന മട്ടരഹമാണ് ഒരു ആശീർവാദമാക ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു അനുഗ്രഹമെങ്കിൽ തന്നെയും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നോക്കിയാൽ താഴെ ിടയിലുള്ള വളരെ മൂല്യം കുറഞ്ഞതായ ഒട്ടും നിലവാരമില്ലാത്ത ഒന്നാകുന്നു തങ്കത്തിൽ പല രഹങ്ങളുണ്ട് സ്വർണത്തിൽ പല നിലവാരത്തിൽ പെട്ടതുണ്ട് പല തരമുണ്ട് സുത്തമോണ പസുംബോൺ നിർമ്മലമായ തങ്കമുണ്ട് അതെവിടെ തരം കുറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ നിലവാരം കുറഞ്ഞു അതെവിടെ തരം കുറയുന്നു അതിനേക്കാളും നിലവാരം കുറഞ്ഞു അതെവിടെ തരം കുറയുന്നു അതിനേക്കാൾ ഗുണം കുറഞ്ഞത് ഇപ്പടി പല പല നിലവാരങ്ങളെ നാം പാർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല ഗുണ നിലവാരങ്ങളിൽ കാണാം അതുപോലെ ആ ആശീർവാദ ും <laughs> 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 மற்றொரு <laughs> ஆசிர்வாதங்களுக்காகவும் <laughs> ും <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
ഗവൺമെന്റ് ജോലി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ബിസിനസ് ഉണ്ടാകണം ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് നാം അതിനായി പ്രയത്നിക്കുന്നത് പോലെ അതിനേക്കാൾ അധികമായി നാം വരുവാനുള്ള ആത്മീകമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രയത്നിക്കാതെ പോയാൽ അവരുടെ മുടിവ് എപ്പടി ഇരിക്കും അതിന്റെ അന്തം എന്താകും മറ്റ് എല്ലാ മനിതരുകളെ പാലിക്കലും പരിതപിക്കപ്പെടത്തക്കതാക്കി കാണപ്പെടും നാം മറ്റുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെക്കാളും പരിതാപാർഹരായി അരിഷ്ടന്മാരായി തീരും ഇപ്പോഴും ഒരു മുടിവൈ പര വേണ്ടും എന്ന് ദൈവൻ വരുമ്പോഗരാര ഇങ്ങനെ ഒരു അവസാനം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പോ ദൈവൻ ഇല്ല എന്ന് சொல்லுகிற கூட்டத்தார் ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരും ഇല്ല പേർക്കാഗ ക്രിസ്തുവ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന് ക്രിസ്തുവരിൽ നിന്ന് വൈദ சொல்லி കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ മുടിവൈ പാർക്കിലും പേരു കൊണ്ട് മാത്രം ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ച ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് മാത്രം അറിയപ്പെടുന്നവരെ കാണും ക്രിസ്തുവെ അറിയാതെ വിക്ര ആരാധന ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മനിതരുടെ മുടിവൈ പാർക്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാതെ വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ അവസാനത്തെ കാളും മറ്റ എല്ലാ മതത്തിനുകളുടെ മുടിവൈ പാർക്കിലും മറ്റെല്ലാ മതസ്ഥരുടെ അവസാനത്തെ കാളും ഇന്ന് ഭൂമിക്കുരിയ നന്മകളെ മാത്രം ക്രിസ്തുവിടത്തിലെ കേട്ട് പെറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനിതരുടെ മുടിവ് മിക മിക പരിതാപമാക ഇരിക്കും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നന്മകൾ മാത്രം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഒരുവിന്റെ അവസാനം എന്നത് വളരെ വളരെ ദയനീയമായിരിക്കും ഇപ്പടി ഒരു മുടിവെ പെറ്റ് കൊള്ളുവതിർക്കാഗ ഒരു ക്രിസ്തുവ വാൾക്കെ ചെയ്യ വേണ്ടുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസാനം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനായി ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇതർക്കാഗ ഒരു പെന്തകോസ് സഭയിൽ നാം ഐക്യമാക ഇരിക്ക വേണ്ടുമോ ഇതിനായി ഒരു പെന്തകോസ് സഭയിൽ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ സത്യത്തെ അറിയുന്നതാണ് നാം പരിപൂർണ ആശീർവാദത്തിന് നേരാഹന പടി കവനത്തെ തിരുപ്പ വേണ്ട സത്യത്തെ അറിഞ്ഞവരായ നാം സമ്പൂർണ്ണമായ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കേണം ഇന്ന് ഭൂമിയിലെ എവ്വളവ് നമുക്ക് ആസ്തികൾ ഇരുന്നാലും അവകളിന്മേൽ നാം സാർന്നു കൊള്ളക്കൂടാതെ ഭൂമിയിൽ വസ്തുവാക എത്രയുണ്ടായാലും നാം അവയിൽ ചാരിക്കൊള്ളരുത് അവകൾ മിക കുറയുന്ന രഹ ആശീർവാദം എന്നതെ വിളങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കവനത്തെ അതേ പാർക്കിലും മതിപ്പുകുരിയ മേന്മേക്കുരിയ ആശീർവാദങ്ങൾക്ക് നേരാഹ നമ്മുടെ കവനത്തെ തിരുപ്പ വേണ്ട അവ വെറും താഴേക്കിടയിലുള്ളതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനേക്കാൾ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കേണം എനവേ നിത്യ ആശീർവാദങ്ങളെ മനിതൻ പെറ്റുകൊള്ളുമ്പടിയാക മനിതൻ വിളുന്നത് മുതൽ കാളാകാളങ്ങളാക ആണ്ടവർ മനിതനെ തേടിക്കൊണ്ടേ വരുകിറാർ ആകയാൽ മനുഷ്യൻ നിത്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് മനുഷ്യൻ മീണ ആ നാൾ മുതൽ കാലാകാലങ്ങളായി ദൈവ മനുഷ്യനെ തേടി വരുന്നു ദേവൻ ഇഴന്നു പോണതിൽ പ്രധാനമാണ് ഒന്നുതാൻ മനിതൻ ദൈവം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഇഴന്നു പോണതെ തേടവും രക്ഷിക്കവുമേ മനിതകുമാരൻ വന്നാർ കാണാതെ പോയതിനെ തിരഞ്ഞ് രക്ഷിക്കുവാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് അവർ അവർ എത ഇഴന്നു പോണ അവൻ എന്തിനെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അവർ ഇഴന്നു പോണത് അവരുടെ സായലിൻപടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് മനിതനെ താൻ തനിക്ക് കാണാതെ പോയത് തന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു അന്റയ്ക്ക് വിഴുന്നു പോണ ആദി മനിതനായി ആദാമായി പാർത്ത് കേട്ട കേൾവി ഇന്റയ്ക്ക് വരയ്ക്കും വിഴുന്നു കിടക്കുന്ന ഒവ്വൊരു മനിതനെ ശരിയായിരിക്കുന്നു <laughs> നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പടി നാൻ വയുത്ത ഇടത്തിൽ ഉങ്ങളെ കാണവില്ലേ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കേണ്ടതിനായി ഞാൻ വെച്ച സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ നാൻ ഉങ്ങൾക്കാക വൈത്തിരിക്കുന്ന പരിപൂർണ ആശീർവാദത്തെ വേറെ എന്ത സൃഷ്ടിക്ക് നാൻ കൊടുക്ക മുടിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മറ്റേത് സൃഷ്ടിക്ക് നൽകുവാൻ കഴിയും ഇന്ത പ്രകാശമുള്ള സൂര്യൻ നിത്യത്തെ സ്വന്തരിക്കുക ഈ പ്രകാശിക്കുന്ന സൂര്യൻ നിത്യതെ അവകാശമാക്കുമോ അങ്ങ സൂര്യ വെളിച്ചം സൂര്യൻ ഇല്ല എന്നതാണ് പഠി അവിടെ സൂര്യൻ ഇല്ല എന്നല്ലയോ നാം വായിക്കുന്നത് അവിടെ ചന്ദ്രനും 
ஒரு விலையுள்ள ஒரு பொருள் சூரியனுக்கு கீழே இந்த பூமியில் இல்லை சூரியனு தாழி மனுஷனு துல்லியமாய் மூல்யம் கணக்கிடாவுன்னா ஒண்ணுமே இலோகத்தில் இல்ல ஆனபடியினால் தான் அருமையான நண்பனே விழுந்து போன உனக்காக தேவனே தன்னை கிரயமாக கொடுக்கிறார் ஆகையால் பிரிய சிஹிதா வீடு போய் நினைக்க வேண்டி தெய்வம் தன்னை தன்னை விலையாய் மறுவிலையாய் நல்கி மனிதனுடைய விலைக்கு இந்த சூரியன் ஈடாகாது மனுஷன் விலையோடு சூரியனை துல்லியம் செய்யானாவில்லை சந்திரன் ஈடாகாது மனுஷன் மூல்யத்தோடு சந்திரன் துல்லியம் பெரிய சமுத்திரம் ஈடாகாது விசால விஸ்தாரமாய சமுத்திரம் அதிலே துல்லியம் அல்ல இந்த பூமியிலே காணப்படுகிறதான விலை உயர்ந்த வாசனை திரவியங்களை கொடுக்கக்கூடிய விலை உயர்ந்த மரங்கள் ஈடாகாது வளர விலபிடிப்பு உள்ளதாய சுகந்த திரவியங்கள் நல்கின்ற விரக்ஷங்கள் போலும் அதிலே துல்லியமாக மனிதன் தேவனுடைய சாயலின்படி ரூபத்தின்படியாய் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் மனிதனுக்கு ஈடு தேவன் ஒருவர் அடைக்கலாம் அதை பார்த்து கேட்ட அந்த கேள்வி இன்றைக்கு நம்முடைய செவிகளிலே துணித்து கொண்டிருக்கிற சத்தத்தை நம்முடைய விசுவாச காதுகளால் கேட்பவாக அதாவினோடு சோதிச்சதாய சோதியம் என்ன நம்முடைய காதுகளில் இப்போது முழங்கி கொண்டிருக்கிறத நமக்கு விசுவாசத்தால் கேட்டு கொண்டிருக்கலாம் ஒருவேளை யாராயிலும் இந்த பூமிக்குரிய நன்மைகளில் ஒரு நல்ல வீட்டில் ஒரு நல்ல பணத்தில் அல்லது தங்களுக்கு இருக்கிறதான ஆஸ்திகளில் யாராயிலும் திருப்தியாக இருந்தால் அதன் அதன் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருந்தால் மனஸ்தாவப்படுகிறோம் <laughs> செவிகளில் வாசமாய் பகிர்ந்து <laughs> எப்போது <laughs> 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 
ಕತ್ತರಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವದಿನ ಸ್ತೋತ್ರ ನೋವಾ ದೇವರೋಡ ಸಂಜರಿತಗೊಂಡಿರಂದ ನೋಹಾ ದೇವತೋಡ ಕೂಡೆ ನಡನು ಏನೋಕ ದೇವರೋಡ ಸಂಜರಿತಗೊಂಡಿರ ಹಾನೋಕ ದೇವತೋಡ ಕೂಡೆ ನಡನು ಎಲಿಯಾ ಸೇನೆಗಳಿನ ದೇವನಾಗಿ ಕತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಂಬಾಗ ನಿರ್ಕರ ನಾನು ಎಂದು ಸಲ್ಲಿಕೊಂಡಿರಂದ ಎಲಿಯಾ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗೇಡ ಮುಂಬಾಗ ಸೇವಿಸಿ ನಿಲ್ಕನ ನಾನು ಎಂದು ಬರೆಯನು ಕತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಂಬಾಗ ನಿರ್ಕರ ನಾನು ಎಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೊಂಡಿರ ಹೋಗೇಡ ಮುಂಬಾಗ ನಿಲ್ಕನ ನಾನು ಎಂದು ಸಧೈರ್ಯ ಬರೆಯನು ನಮಿಲ್ ಎತ್ತರ ಬೇರಕ ಅಂದ ಧೈರ್ಯ ಬರಕರದೆ ನಮಿಲ್ ಎತ್ತರ ಬೇರಕ ಈ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡ ಇಂದ ಕೃಪೆಯಿನ ಕಾಲತಿ ನಾನು ಆಂಡವರಕ ಮುಂಬಾಗ ನಿಂದು ಕೊಂಡಿರಕರೆ ಈ ಕೃಪೆ ಇದೆ ಯುಗತಿ ನಾನು ಇದಾ ದೈವ ಮುಂಬಾಗ ನಿಲ್ಕನು ನಾನು ಆಂಡವರಕ ಮುಂಬಾಗ ನಿಂದು ಆವಿಯಾರ <laughs> ಅರ್ಮಯಾನ ದೇವರುಡೆಯ ಪಿಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಯಾ ದೈವ ವೈದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಕ ವೇಂಡಿ ಎಡತಕ್ಕೆ ದೇವ ಆವಿಯಾನವರದಾನ್ ನಮೈ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೇರ್ಕರ ನಾವು ಆಯಿರಿಕೇಡನ ಸ್ಥಾನತೆಗೆ ದೈವತಿನ ಆತ್ಮಾವತ್ರೆ ನಮೈ ಕೊಂಡತಿಕುನದ ಮನಿಗರುಡೆಯ ವಿಳುಗೈ ಅವಳೋ ಭಯಗರವಾನ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಚ ಅತ್ರತೋಳಂ ಭಯಾನಗಮಾಯಿರನು ಇಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿರುಡೆಯ ಸಂತೋಷ ನಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಾವಿನ ಸಂತೋಷ ನಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಳುಂದು ಕಡಕ್ರೋಮ್ ಎಂಬುದಾನ್ ಉಣ್ಮೈ ನಾವು ಇಪ್ಪೋಳು ಭೀಣು ಕಡಕುನ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಡೆ ನಳವರಂಗಳೇ ನಾವು ಕಂಡು ಉಣರುವವಾ ನಮ್ಮಡೆ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷಗಳೇ ಕಂಡ ತಿರಿಚರಿಯ ನಾವು ಎಪ್ಪೋದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿರುಡೆ ಸಂತೋಷತಿ ನಿರಂತರಕ ವೇಂಡು ನಾವು ಎಪ್ಪೋ ನಾವು ಲೈ ಪೋಯಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಾವಿನ ಸಂತೋಷತಿ ನಿರಂತರಿಕೇಣ ಇದೈ ತಾನ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೌಲ್ ಸಭೆಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮ ಎಳೆದುಬೋದಲ್ಲ ಕತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಗಳು ಎಂದು ಸೊಲ್ಲುಗರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೌಲ್ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಎಳೆದುಬೋಯ್ ಯಹೋವಾ ಇಲ್ ಕತ್ತಾವಿ ಸಂತೋಷಿ ಬಿನನ ಎಳೆದುನದಿನ ಉದ್ದೇಶಮಿದದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆವಿನ ಸಂತೋಷತಿ ನಿರಂತರಪದಾನ್ ಕತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗ ಮಗಿಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ <laughs> ಉಚ್ಚಿಲು <laughs> ಅವರುಡೆ ಮುಖಂ ಮನಿದರಾಳ್ ವಿರುಂಬಪಡತಕ್ಕ ರೂಪಂ ಇಲ್ಲಾಮಲ್ ಇರಂದದು ಪರಿಭಕ್ಷೆ ಮಚ್ಚಳವರ್ ಗಾಣಬೋಳ್ ಪರೋಮೇ ಕಂಡಾಲ್ ಆಗ್ರಹಿಕತಕದಾಯ ರೂಪಂ ತನಿಕಿಲ್ಲ ಇರನು ತ
முழுமுடி தலையில் முழுமுடி ரத்த முகமெல்லாம் வடிந்திருக்கிறது அவனு முகத்தில் ரத்த தாரைகள் ஒழுகி உடம்பெல்லாம் காயம் சரீரம் எல்லாம் உருவேற்றும் சரீரம் முழுவதும் வேதனையில் நிறைந்திருக்கிறது சரீரம் முழுவதும் வேதனையால் நிறைஞ்சிருக்கு ஆனால் அவருக்குள்ளேயோ ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி இருந்தது என்னால் அவனுடைய உள்ளில் ஒரு மகா சந்தோஷம் அவர் அந்த சந்தோஷத்தை தனக்கு முன்பாக பார்த்து கொண்டுதான் இந்த சிலுவை சகித்துக் கொண்டு அவர் முன்னேறுகிறார் தானா சந்தோஷத்தை தனி முன்பாக கண்டு கொண்ட சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பாரிசத்தில் வெச்சிருந்தோஷம் <laughs> அடையாறில் கொண்டு வந்து வைத்திருந்தார் ஒரு <laughs> சுத்தமாக தெரியாது ஆ நாளுகளில் தனிக்கு ரெண்டு கண்ணுகளிலும் காய்ச்சா ஒட்டும் இல்லாயிரும் யோவுக்கு இருந்தது போல அவருடைய கால் முதல் தலை வரைக்கும் உடம்பெல்லாம் சொறி யோவின் உண்டாயிருந்தது போல கால் முதல் தலை வரையும் தனிக்கு சொறிச்சில் உண்டாயிரும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின ஸ்தோத்திரம் இவ்வளவு கஷ்டத்தின் மத்தியில அவர் அப்படியே எப்பொழுதும் சொறிந்து கொண்டே இருப்பார் இத்தனையும் கஷ்டங்களின் நடுவில் தான் இங்கே எப்பொழுதும் சொறிஞ்சு கொண்டிருக்கு அவருக்கு முன்பாக சாப்பாடு கொண்டு வந்து வைத்தால் எந்த பொருள் எங்க இருக்கிறது என்று தெரியாது ஒவ்வொரு பொருளுக்கு நேராக கை எடுத்து வைக்க தன்னுடைய முன்பாக ஭ஷணம் கொண்டு வச்சா ஓரோ பட்சண பதார்த்தங்களும் எவ்வளவுன்னு அறியாத்தது கொண்டு தன்னை சுசுரட்சிச்சு கொண்டிருந்த சகோதரன் ஓரோந்திலும் தன்னை கை எடுத்து வைக்குமாயிருந்து இவருடைய ரூமுக்கு பக்கத்து ரூமில் பாஷ பாபி இருந்தார் இத்தகத்தின் ரூமின் அடுத்துள்ளதாய ரூமில் பாஷ பாபி இருந்து அவர் இவரை எப்போதும் விளையாட்டு காட்டுகிறது உண்டு தான் எப்பொழுதும் தன்னோட தமாஷைகள் வரையாருண்டாயிருந்து அவர் சொல்லுவார் பாஷ நீங்க வாசிக்கிற வீணை சத்தம் தான் கேட்கறது பாடுற சத்தம் கேட்கறது இல்லை பாஸ்டர் தாங்கள் வீண வாய்க்கிற சப்தமே கேட்க பாட்டுபாடுகளை <laughs> 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 பாட்டுபாடிந்தோடு <laughs> ஒரு 
கேள்வி கேட்டார் அப்போ தான் என்னோட ஒரு சோதியம் சோதிச்சு அப்பி நீ இதுவரைக்கும் துக்கப்பட்டு துக்கப்பட்டு என்ன கண்டா என்று கேட்டார் அனியா இதுவரை விஷமிச்சு விஷமிச்சு நீ எந்த தேடி ஒண்ணு இல்ல பாஸ் பாஸ்டர் ஒண்ணும் இல்ல அதனால சந்தோஷமா இருக்கு அதுகொண்டு சந்தோஷிக்கு துக்கப்பட்டு ஒண்ணு நடக்கல சந்தோஷமா இருந்து பழகு துக்கிச்சட்ட ஒண்ணும் சாதிக்கின்றல்ல அதுகொண்டு நீ சந்தோஷிச்சு அங்க சீலிக்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் பாவம் <laughs> பாவம் <laughs> ஒருத்தியாயம் <laughs> நம்முடைய ரோகங்களை அவன் வகிச்சு நம்முடைய வேதனைகளை அவன் சுமந்து நாமோ தெய்வம் அவனை சிஷ்டிச்சு அடிச்சும் தண்டிப்பச்சும் இருக்கணும் என்று விசாரிச்சு மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிப்பட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் சாட்சியால் நம்முடைய ரோகங்களை அவன் வகிச்சு நம்முடைய வேதனைகளை அவன் சுமந்தும் துக்கங்களில் இரண்டு விதமான துக்கம் வருகிறது துக்கங்களில் ரெண்டு விதத்திலுள்ள துக்கங்கள் வரையாம் ஒன்று லௌகீக துக்கம் ஒன்று லோக பிரகாரமுள்ள துக்கம் மற்றொன்று தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் மற்றொன்று தெய்வஹித பிரகாரமுள்ள துக்கம் இந்த தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் நம்ம எல்லாருக்கும் வேண்டும் ஈ தெய்வஹித பிரகாரமுள்ள துக்கம் நமக்கு எல்லாவருக்கும் வேணும் வெளிப்படுத்துற விசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அந்த ஸ்திரீ வானத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிற ஸ்திரீ புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு அடையாளமாக நின்று கொண்டிருக்கிற அந்த ஸ்திரீ வருத்தப்பட்ட அழிக்கொண்ட <laughs> 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 ஒரு <laughs> ஏற்படுகிறது <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
அவருடைய பிள்ளை இந்த பூமியில் இருக்கிற நாட்களில் எல்லாம் நிச்சயமாக கிறிஸ்துவுக்குள்ள சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் ஆகையால் ஒரு தெய்வ வைதல் பூமியில் ஜீவிக்கின்ற நாள் எல்லாம் தீர்ச்சியாயும் அவனை கிறிஸ்துவில் சந்தோஷவானாயிருக்கிறான் சாத்தியம் அருமையானவர்களே மனிதன் விழுந்தது நிமித்தம் இந்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் அவன் இழந்து போனான் வீழ்ச்சி நிமித்தமாய் எல்லா அனுகிரகங்களையும் அவன் நஷ்டமாக்கி அந்த ஆதி மனிதனை சரியான இடத்துக்கு கொண்டு வர முடியாக அந்த நாள் முதல் கொண்டே மனிதர்களை தேடி ஆண்டவர் அவங்க பரலோகத்திலிருந்து வந்து கொண்டே இருக்கு மனுஷனை சரியா அனுபவத்திலேக்கு கொண்டு வருவான் ஆ நாள் முதல் தெய்வ மனுஷனை தேடி அதாத சமயங்களில் இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கணும் காலாகாலங்களாக மனசாட்சியின் காலத்திலே ஆண்டவர் நோவா போன்ற மனிதர்களை யோபு போன்ற மனிதர்களை கண்டு அவர்களோடு தொடர்பு வைத்து மனிதனை குறித்த நோக்கத்தின் ஒரு பகுதியை அவர்களுக்கு காட்டிக் கொண்டே வந்தார் மனசாட்சி யுகத்தில் நோகா யோபு முதலாய பக்தன்மாரோடு தெய்வம் பந்தம் உலர்த்தி மனுஷனை குறிச்சுள்ள தெய்வ ஹிதத்தின்றி ஒரு அம்சம் தெய்வம் அவர் கவலைப்படுத்தி கொடுத்து வந்தோம் தேவனுடைய ஆசிர்வாதங்களின் ஒரு பகுதியை அவர்கள் அனுபவித்து வந்தார் தெய்வ அனுகிரகத்தின் ஒரு அம்சம் ஒரு பாகம் அவர் அனுபவிச்சு வந்தோம் இன்னும் சற்று ஆண்டவர் மனிதனை தேடி நியாயப்பிரமான காலத்துக்கு வருகிறார் அல்பம் கூடி அதிகமாய் தெய்வ மனுஷனை தேடி நியாயப்பிரமாண யுகத்திலேக்கு வரணும் மோசையை கண்டுபிடித்து அவரோடு இன்னும் அதிகமாக கொஞ்சம் ஆசிர்வாதங்களை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி வருகிறார் மோசையை கண்டுபிடிச்ச தெய்வ அனுகிரகங்களை அல்பம் கூடி அதிகமாய் அவனை வெளிப்படுத்தி ஆதி மனிதர்களை மனசாட்சியின் காலத்தில் இருந்தவர்களோடு இருந்த தொடர்பை பார்க்கலாம் நியாயப்பரமான காலத்தில் இன்னும் சற்று ஆழமான தொடர்பு வைத்து ஆசிரியப்பு கூடாரத்தில் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே தேவர் தருடைய மகிமையோடு வந்து மனிதர்களோடு இடைபெற்று கொண்டிருந்தார் மனசாட்சிகத்தில் உண்டாயிருந்த மனுஷருமாய் தெய்வத்தின் தெய்வத்தில் உண்டாயிருந்த பந்தத்தை கால் நியாயப்பரமான இயக்கத்தில் குறை கூடி ஆழமாய் நிபந்தம் தெய்வம் ஆகிரகிச்ச மனுஷர் மத்திய சமாகமன கூடாரத்தில் தன்னை மகத்துவம் ஆவசிப்பிச்ச தெய்வம் மனுஷரோட இடப்பட்டு கொண்டிருந்தது இப்படி காலாகாலங்களாக பங்கு பங்காக வகை வகையாக மனிதர்களுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தி வந்த தேவன் தெய்வம் கலாகாலங்களாய் பாகம் பாகமாயிட்டும் விவிதமாயிட்டும் மனுஷர்க தன்னை வெளிப்படுத்திய தெய்வம் இந்த கடைசி நாட்களில் முகாந்திரம் பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவனம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவனம் பற்றினார் இந்த இந்த வசனத்தில் நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய மூன்று காரியங்கள் இருக்கிறது ஈ வசனத்தில் நாம் சர்த்திக்கேண்டதாய பிரதானப்பட்ட மூணு காரியங்கள் உண்டு ஒன்று குமாரன் மூலமாய் ஒன்று புத்திரன் முகாந்திரம் நமக்கு திருவனம் பற்றுகிறார் நம்மோட அருளி செய்து இது கடைசி காலம் இது அந்திய காலம் இந்த மூன்று காரியங்களை நாம் மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் ஈ மூணு காரியங்கள் பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காக வகை வகையாக தாக்களுக்கு திருக்கதரிசிகளின் மூலமாய் திருவனம் பற்றி வந்தார் பண்ட தெய்வம் பாகம் பாகமாய் விவிதமாயிட்டும் பிரவாசகன்மார் முகாதரம் பிதாக்கன்மாரோடு அருளி செய்து வந்தோம் அது பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் அல்ல அது சமூர்ணமாய் அனுகிரகம் அல்ல ஆசீர்வாதங்களின் ஒவ்வொரு பகுதியை அவர்கள் கண்டார்கள் அனுபவித்து ருசித்து கொண்டிருந்தார் அனுகிரகத்தின் ஓரிய பாகமாய் அவர் கண்டு ஆஸ்வதிச்சு அறிஞ்சு வந்தோம் இப்போது இந்த கடைசி நாட்களில் என்னால் ஈ அந்திய காலத்து கிருமையின் காலம்தான் வெளிப்படுத்தையும் <laughs> மறைக்காமல் நான் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் நான் வெளிப்படுத்தி விட்டேன் எனக்கு வெளிப்படுத்தியது ஞான ஒன்று மறைச்சு வைக்காது ஞான் அதுக்கையும் நீங்கள் அறியிச்சு தந்திருக்கணும் பிதா குமாரன் மூலம் 
பூர்ணமாக மனு புத்திரருக்கு திருவளம் பற்றுகிறார் பிதா வேபுத்திரன் முகாந்திர பூர்ணமாய் மனுஷரோடு அருளி செய்யும் மனிதனை குறித்த பிதாவுடைய மனத்து மனதில் இருந்த அனைத்தையும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் மனிதனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் மனுஷனை குறித்த பிதாவிந்த மனசில் உண்டாயிருந்தது கேயும் இயேசு முகாந்திர தெய்வருடைய அருளி செய்யும் இது கடைசி காலம் என்று சொல்லி இருக்கிறபடியால் அருமையான தேவருடைய ஜனமே இனி ஒரு காலம் இந்த பூமிக்கு வரப்போகிறது இல்லை என்பதை நான் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த அந்த காலம் என்று வர்ந்திருக்கையால் பிரியா தெய்வ ஜனமே இனி மனுஷ பூமியில் மற்றொரு காலம் லபிக்கையில் நாம் உறப்பாய் தனியே திரிச்சறியேணும் நாம் தான் கடைசி சந்ததி நாம் அத்தரே அவசார தலைமுறா இனி ஒரு காலம் இந்த பூமிக்கு வருமானால் அது உபத்ரவ காலமே அல்லாமல் வேற ஒரு காலம் அல்ல இனி மற்றொரு காலம் பூமிக்கு வருமெங்க அது பீட்டா காலம் அல்லாத மற்றொன்னல்ல மனுஷகுமாரன் இந்த பூமிக்கு வந்ததுதான் கடைசி காலம் மனுஷபுத்திரன் பூமியில் வந்ததான் அவசானத்தை காலம் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் நிறைவான ஆசிர்வாதங்களுக்கு திருப்பப்பட வேண்டும் எல்லா கர்த்தாவா இயேசு முகாந்தரம் சம்பூர்ணமாய் அனுகிரகங்களிலேக்கு நாம் திரிக்கப்படணும் அதை குறித்து நாம் கலாத்தியர்ல இப்படி படிக்கிறோம் கலாத்திய லேகனத்தில் அதனை குறித்து வாயிக்கணும் ஆபிரஹாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் இன்றைக்கு மனிதனுக்கு திருப்பப்பட்டிருக்கிறது அபிரஹாமின் அனுகிரகங்கள் கிறிஸ்துவ மூலமாய் இந்த மனுஷனிலேக்கு திரிக்கப்பட்டிருக்கணும் நீங்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை வாசி மூன்றாம் அத்தியாயம் பதினாலாம் வாக்கியம் வாயிக்கலாம் அபிரஹாமின் அனுகிரகம் கிறிஸ்துவ இயேசுவை ஜாதிகளுக்கு வரையேண்டதினே நாம் ஆத்மா என்ற வாக்கத்த விஷயம் விசுவாசத்தால் பிராபிப்பான் தன் ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்து இயேசுவின் இயேசுவினால் புரஜாதிகளுக்கு வரும்படியாகவும் ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்துவத்தை நாம் விசுவாசத்தினாலே பெறும்படியாகவும் இப்படி ஆயிற்று கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் எப்படி இன்றைக்கு தேவன் மனிதனை பூர்ணமாக நிறைவாக ஆசீர்வதிக்கிறார் இந்த தெய்வ மனுஷனை எங்கனையான சம்பூர்ணமாய் நிறவாய் நிலையில் அனுகிரகிக்கிறது நான் முன்பு சொன்னது போல ஆண்டவர் ஆதாமே எங்கே இருக்கிறார் என்று சொல்லி மனிதனை தேடிக்கொண்டே வருகிறார் நான் முன்பே பறந்தது போல தெய்வ ஆதாமினோடு மனுஷியாது எவிடே என்று சோதிச்சு அவனை தேடி வருது ஆபிரஹாமை கண்டார் ஆபிரஹாமினே கண்டு அவனை அழைத்தார் தன்னை விழிச்ச அவனுக்கு ஒரு பங்கு பகுதியை பரலோகத்தில் ஒரு பங்கு காரியங்களை வெளிப்படுத்திக் கொடுத்து சொர்க்கியமாயதின்றே ஒரு பாகமாய காரியங்கள் தெய்வம் தனிக்கு வெளிப்படுத்திக் கொடுத்து ஆரம்பினால் அவன் அஸ்திவாரம் உள்ள நகரங்களுக்கு அவன் காத்திருந்தபடியினாலே அவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளோடு கூடாரத்திலே கூடியிருக்கிறான் ஆகையால் அவன் அடிஸ்தானங்களுள்ள நகரத்தினாய் காத்திருந்து கொண்டு தன்னை புத்திரன்மாரோடு கூடி கூடாரங்களில் பார்த்த போனும் இந்த பூமியிலே அஸ்திவாரமோடு அவன் விரும்பவில்லை பூமியில் அடிஸ்தான அவன் தாழ்பெரியப்பட்டில்ல விசுவாச ஜீவியத்தின் மேன்மையை பரலோகத்தின் ஆசிர்வாதங்களை பரி ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ள முடியாத ஒரு பங்கு விசுவாச ஜீவியத்தை ஆண்டவர் ஆபரகமுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் ஆ சொர்க்கியமா நிகரங்களில் ஒரு பாகம் அது பிராபிக்கேட்டதின் விசுவாச ஜீவிதத்தின் சிரேஷ்டதையே தெய்வம் அப்ரஹாமின பட்டிப்பிச்சு கொடுத்து விசுவாசம் ஆபிரஹாமுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது அபிரஹாமின விசுவாசத்தை குறித்து அறிவிச்சு கொடுத்து ஆனால் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் விசுவாசத்தோடு மட்டும் முடிவடைகிறதில்லை என்னால் சம்பூர்ணமாய் அனுகிரகம் என்னது விசுவாசத்தோடு கூட மரியமசானிக்கவில்லை விசுவாசம் அன்பு பரிசுத்தம் தேவ சித்தம் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்துதான் மனிதனுக்குள்ளே பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறது விசுவாசம் ஸ்நேகம் விசுத்தி தெய்வகிதம் இவையொக்கையும் சேர்ந்தான மனுஷனை உள்ளிலேக்க சம்பூர்ணமாய் தெய்வத்தின் அனுகிரகங்களை கொண்டு வருகிறது இந்த ஆபிரஹாமுக்கு ஆண்டவர் अनेक வாக்கு தத்துவங்களை கொடுத்தார் ஏ அபிரஹாமினே ஹோவியாய் தெய்வம் தாராளம் வாக்கு தத்துவங்கள் நல்கி நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பே நான் நீனே அனுகிரகிக்கும் நான் உன்னை பெருக பண்ணுவே நான் நீனே வர்த்திச்சு பெருகுமாராக பேரை பெருமைப்படுத்துவே நீனே பேரு வலிதாக்கும் உனக்குள் ஜாதிகள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் நீனில் சகல ஜாதிகளும் அனுகிரகிக்கப்படும் நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் நீ ஒரு அனுகிரகம் ஆயிருக்கும் இப்படி ஆபிரஹாமுக்கு ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணினார் இங்கே தெய்வம் அபிரஹாமின வாக்குத்தம் செய்து இந்த ஆபிரஹாமுடைய சந்ததி தான் இன்றைக்கு இருக்கிறதான யூத ஜாதி யூத ஜனங்கள் என்று நாம் அறிவோம் இந்த அபிரஹாமின் சந்ததி யானிந்த காணப்படுனதா யூதா ஜனம் என்ன நமக்கு அறியாம் ஆபிரஹாம் ஈசாக்கை பெற்றார் 
അബ്രഹാം ഇസഹാഖിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഈസാക്ക് യാക്കോബെ പെറ്റ ഇസഹാഖ് യാക്കോബിനെ ജനിപ്പിച്ചു യാക്കോബ് യൂദാവയും അതോടെ കൂടെ മറ്റ സഹോദരങ്ങളെയും പെറ്റ യാക്കോബ് യഹൂദായെയും മറ്റ സാമിന സഹോദരന്മാരെയും ജനിപ്പിച്ചു ഇപ്പടി യാക്കോബിനുടെ വംശത്തിൽ ഒരു 12 ഗോത്രം ഉണ്ടായി എങ്ങനെ യാക്കോബിന്റെ വംശാവലിയായി 12 ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി അവർgetElementById ഇന്നേക്ക് എരുസലേമിൽ സ്വന്തരിത്ത് അങ്ങേ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അവരുന്ന എരുസലേമിനെ അവകാശമാക്കി അവിടെ ജീവിച്ചു പോയിരുന്നു ദൈവൻ അവർക്ക് പണ്ണിന വാക്ക്തത്വങ്ങളെ അവർക്ക് നിറവേറ്റുവതിൽ അവർ ഉൺമയുള്ളവരാക ഇരുന്നാർ ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയ വാക്ക്തത്വം നിറവേറ്റുന്നതിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അവർക്ക് എപ്പോഴെല്ലാം ആണ്ടവർക്കുടെ കർപ്പണികളെ മീരിനാർകളോ അപ്പോഴെല്ലാം അന്ത ആശീർവാദങ്ങളെ അവർ ഇളന്നവരായി തങ്ങളുടെ ദേശത്തെ വിട്ട് സിദരടിക്കപ്പെട്ടാർ അവരെല്ലാം എപ്പോഴെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചു പോ അപ്പോഴെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നഷ്ടമാക്കി തങ്ങളുടെ ദേശത്തിൽ നിന്ന് അവർ ചിതറി പോയി ഇന്ത ആബ്രഹാമുടെ സന്തതി കൂടെ ആണ്ടവരുടെ കൽപ്പനകളെ കൈകൊണ്ട് അവരെ വിശ്വാസത്തെ അവർക്ക് ഉമ്മയാഹിരിക്കവില്ല ഈ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി പോലും കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ കൈകൊണ്ട് അവന്റെ മുൻപാകെ വിശ്വസ്തമായി ജീവിച്ചില്ല അവർ കത്തറെ വിട്ട് വിലകി അനേക ദേവരകളെ ഉണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്ന് തങ്ങൾക്കായി അനേക അന്യ ദേവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി അവരെ അവരെ തിരുപ്പുംപടി തന്നുടെ ഒരേ പേരാണ് കുമാരനെ ഈ ഭൂമിക്ക് ആണ്ടവർ അണിപ്പിനാർ ഒടുവിലായി അവരെ തങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ടതിനായി തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു അവർ യൂദ കുലത്തിലാൻ പ്രഗ്ര അവൻ യഹൂദ വംശത്തിൽ ജനിച്ചവനായി ആമിസത്തിൻപടി താബീദിൻ സന്തതിയിലെ പ്രന്താർ അവൻ ചടപ്രകാരം താബീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ചു അവരെ മീൽക്ക കൂടിയ മീൽപ്പരാഹ അവർ വന്നിരുന്നാലും അന്ത ജനങ്ങളോ അവരെ ഏറ്റുകൊണ്ട അന്ത മീൽപ്പ ഏറ്റുകൊള്ളാമൽ അവരെ തള്ളി പോട്ടാർ അവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായി അവിടെ നിന്ന് വന്നെങ്കിലും ആ ജനങ്ങൾ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പ് സ്വീകരിക്കാതെ അവനെ പുറം തള്ളി കളഞ്ഞു ഇപ്പോളത് ആണ്ടവർ ആദാമെ പാർത്ത് കേട്ട അതേ കേൾവിയെ മറുപടി കേൾക്കുകാർ ഇപ്പോൾ ദൈവം ആദാമിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ആദാമെ നീ എങ്ങനെ ഇരിക്കുകാർ ആദാമെ നീ എവിടെ യൂദ ജനങ്ങളെ ആബ്രഹാമിൻ സന്തതി നീ എങ്ങനെ ഇരിക്കുകാർ യഹൂദ ജനമെ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി നീ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവർ യേശുവെ തള്ളി പോട്ടാർകൾ അവർ യേശുവിനെ തള്ളി കളഞ്ഞു ആണ്ടവർ കേൾക്കുകാർ നീ എങ്ങനെ ഇരിക്കുകാർ ദൈവം ചോദിക്കുന്നു നീ എവിടെ നീ ഇരിക്ക വേണ്ടി ഇടത്തുകൊണ്ട് തിരുപ്പുംപടി എൻ കുമാരനെ ഒരേ പേരാണ് കുമാരനെ അണിപ്പിനേനെ നീ ആയിരിക്കേണ്ട സാരത മടക്കി കൊണ്ട് വരുക എന്നെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ അയച്ചു തന്നുവല്ലോ നീ തള്ളി വിട്ടായി നീ അവനെ തള്ളി കളഞ്ഞുവല്ലോ ഇപ്പോൾ നീ എങ്ങനെ ഇരിക്കുകാർ ഇപ്പോൾ നീ എവിടെ അന്ത കേൾവി അപ്പടിയേ തുടർന്നു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ചോദ്യം ധ്വനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നാം കലാത്തിയരിലെ വാസിത്തെ അന്ത വാസ്പസനം എന്ന ചൊല്ലുകിരുന്നു കലാത്തി ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച വാക്യം ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നു ആബ്രഹാമുടെ സന്തതിക്ക് പണിന അന്ത വാക്ക്തത്വങ്ങളെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ മൂലമാക പുരജാതിയാർക്ക് തിരുപ്പപ്പെടുകിരുന്നു അബ്രഹാമിനെ വാക്ക്തത്വം ചെയ്തായ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും യേശുക്രിസ്തു മഹാദരമായി ഇപ്പോൾ മറ്റു ജാതികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു ആബ്രഹാമുക്ക് ആബ്രഹാമുടെ സന്തതിക്ക് പണിനതാണ് ആശീർവാദങ്ങൾ വാക്ക്തത്വത്തിന് മൂലമാകവും വിശ്വാസത്തിന് മൂലമാകവും ആവിയെ കുറിച്ച് ചൊല്ലപ്പെട്ട ആശീർവാദങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിന് മൂലമാകവും നാം പെറ്റുകൊള്ളുമ്പോൾ അപ്പടി ആയി അബ്രഹാമിനെ സന്തതിക്ക് ദൈവം നൽകിയതായ വാക്ക്തത്വങ്ങൾ അത് വിശ്വാസത്തിലൂടെയും നാം വരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനായി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കത്തർക്ക് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നേക്ക് വാക്ക്തത്വങ്ങളെ നാം നമ്പ വേണ്ടും പറ്റിക്കൊള്ളേണ്ടും എന്നാൽ നാം വാക്ക്തത്വങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കേണം അതിൽ വിശ്വസിക്കേണം അടുത്തതായ പരിശുദ്ധാവിയെ കുറിച്ചതാണ വാക്ക്തത്വത്തെ നാം വിശ്വാസിക്കേണം അടുത്തതായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്ക്തത്വങ്ങളെ വിശ്വസിക്കേണം ഇവയിൽ മൂലമാക ഒരു മനിതൻ പരിപൂർണ ആശീർവാദത്തെ യേശുക്രിസ്തുവിന് മൂലം പറ്റിക്കൊള്ളുക ഇവയിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ സമ്പൂർണ്ണമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ യേശു മുഖാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു ഇന്നേക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന് മൂലമാക താൻ പുരജാതിയാരാഗി മുഴു ഉലഹത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ആശീർവദിക്കപ്പെടുകാർ ഇന്ന് യേശു മുഖാന്തരമാണ് ജാതികളായ സകലരെ മുഴു ലോകത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നാഹമം 24 ആം അധികാരം മുതൽ വസനത്തെ വാസിത സംഖ്യാപുസ്തകം 24 ആം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ഇസ്രവേലേ ആശീർവദിപ്പതേ കത്തർക്ക് പ്രിയം ഇസ്രായേലിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദം വാസികൾ ഇസ്രായേലിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് യഹോവയ്ക്ക്
முகத்தை திருப்பி ஏன் அந்த நாட்களில் இஸ்ரவேலை கத்தர் ஆசிர்வதித்தார் அவர்கள் ஜாதிகளோடு கலவாமல் தனியே வாசம் பண்ணி தேவனோடு அவருடைய கற்பனைகளை கை கொண்டு தேவனோடு ஐக்கியமாக இருந்தார் அவர் ஜாதிகளோடு இடங்கள் இருந்தில்ல தனிச்சு பார்க்க ஜனவாயி தெய்வத்தினே கல்பனைகள் பிரமாணிச்ச தெய்வத்தோடு ஐக்கியதையில் ஜீவிச்சு அவர்களுடைய கூடாரங்கள் அவருடைய வாசஸ்தலங்கள் அவ்வளவு அழகா இருந்தது அவருடைய நிவாசங்கள் அத்தனத்தோட மனோகரமாயிருந்தோம் காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பலனை தேவன் அவர்களுக்கு தந்திருந்தார் தெய்வர்க்கு கட்டு பொத்தின துல்லியமாய பலம் நல்கி இருந்தோம் அவர்கள் பரவி போகிற ஆறுகளை போல சமநிலை பிரமாணத்துக்குள்ளே ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தார் அவர் ஒழுகி பெருக்கினாய ஆறுகள் போல நீ அறிவிகள் போல ஆவிதமாய பிரமாணத்தில் ஜீவிச்சு போனோம் நதியோரங்களில் நாட்டப்பட்ட சந்தன விருட்சங்கள் போல ஆண்டவருக்கு வாசனையுள்ள சாட்சியுள்ள ஜீவியத்தை செய்து கொண்டிருந்தார் அச்சரிகத்தினாய சந்தன மரங்கள் போல தெய்வத்தின் முன்பாக சௌரபிமுள்ள சாட்சியமுள்ள ஜீவிதம் நாயிச்சு இது நிமித்தம் இந்த இஸ்ரவேலரை ஆசிர்வதிப்பது கத்தருக்கு பிரியமாக இருந்தது இது நிமித்தமாய் இஸ்ராயேலில் அனுகிரகிக்கிறது யோவைக்கு பிரசாதமாயிருந்தது ஆனால் அதன் பிறகு நீங்கள் வாசித்தால் அவர்களுக்குள்ளே பரிசுத்த குலைச்சல் உண்டாயி என்னால் விண்ணீடு நீங்கள் வாய்ச்சு நோக்கியால் அவரிடையில் அசுத்தி வந்து மோவாபின் சமனான வெளிக்கு வந்தபோது அந்த ஜனங்கள் தங்களை தீட்டுபடுத்திக் கொண்டார் மோவாபின் சமபூமியிலேக்கு வந்தபோ ஈ ஜனங்கள் தங்களை தன்னை அசுத்தமாக்கி இப்படி அந்த ஜனங்கள் கத்தரை விட்டு பிரமாணங்களை விட்டு ஆண்டவரை விட்டு விலகி ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> கற்பனைகளை <laughs> மூலமாக <laughs> இன்றைக்கு <laughs> அநேக ஜனங்கள் அந்த யூத ஜனங்கள் அவர்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் தேவனுடைய ஜனங்கள் என்றுதான் பெந்தகோஸ்தக்காரங்க கூட அவங்களையே உயர்த்தி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் நோக்கி அவரால் அனுகிரகிக்கப்பட்ட ஜனம் என்ன அவரே புகழ்த்தி பறஞ்சு கொண்டே இல்லை பிரியமானவர்களே அல்ல பிரியரே அவர்கள் வெட்டப்பட்டு போனார்கள் அவர் சேதிக்கப்பட்டு போய் அவர்கள் வெட்டப்பட்ட இடத்தில் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இன்றைக்கு முழு உலகத்தில் இருந்தும் அவரை விசுவாசி ஒரு புதிய ஒரு கூட்ட ஜனத்தை கொண்டு வந்து ஒட்டி வைத்திருக்கிறார் அவர்கள் பெருமை 
நாள் விழுந்தார்கள் அவர் நிகழச்சால் வீண போய் வேற்றுமையினால் விழுந்தார்கள் அவர் கருவச்சால் வீண போய் நீயோ அவருடைய இரக்கத்தினால் ஒட்ட வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஒட்டிச்சு வச்சிருக்கணும் நீ வேற்றுமை சிந்தையாக இராமல் பயந்துரு ஆகையால் நிகழிக்காதே பயப்படுக நீ எல்லா தாழ்மையோடு நடந்துகள் நீ எல்லா தாழ்மையோடு நடந்து கொள்க இப்படி நாம் ரோமர் கழுதின நிறுவம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் ரோமர் கழுதியில் பிரகாரம் காணாம் அதை நீங்கள் வீட்டில் போய் வாசித்துக் கொள்ள நீங்கள் வீட்டில் சொன்ன வாய்ச்சு கொள்ளுவீங்க இப்பொழுது நாம் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன இப்போ நாம் சந்திக்கேண்ட சுப்பிரதானமாய காரியம் எந்த தேவருடைய பரிபூர்ண ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ளும்படி இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் இன்றைக்கு இந்த பூமியில உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறதான மெய்யான யூத ஜாதி யார் என்பதை விளங்கிக் கொண்டு நம்மை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தெளிவாக இங்கே பரிசுத்த பவுலின் மூலமாய் தேவ ஆவியானவர் ரோமருக்கு இரண்டு விதமான யூத ஜாதியை காட்டிக் கொடுக்கிறார் என்று பாருங்கள் பரிசுத்தாத்மாவிலூட விசுத்த பவுலஸ் வழியாய் தெய்வத்தின் ஆத்மாவ எங்கேயான ரெண்டு ஜாதிகள் உள்ளதாய் வியக்தமாய் எழுதுனு நோக்குக மனிதனுடைய கையினால் புறமே செய்யப்படுகிறதான விருத்த சேதனம் விருத்த சேதனம் அல்ல மனுஷருடைய கையால் புறமே உள்ள பரிசேதனை அபரிசேதனை அல்ல அப்படி மாமிசத்துல விருத்த சேதனம் பண்ணி கொண்ட அந்த இஸ்ரவேலர் அந்த யூத ஒருத்தேல் இதை இதை இன்னும் சற்று உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும்படி இரேமியாவின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்துக்கு கவனத்தை திருப்போம் ஒன்பதாம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறாம் வாக்கியத்திலேக்கு சிறந்து திரிச்சால் நமக்கு இது இன்னும் கூடி உறப்பிச்சு மனசிலாக்குவான் கழியும் சகல ஜாதிகளும் மறுபடியும் <laughs> ஒரு புதிய யூத கூட்டம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் எழும்பி இருக்கிறது அதுதான் அந்த சந்ததி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் எல்லா ஆசிர்வாதங்களுக்கு உரியவர்கள் என்பதை நம்மை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நாம் எல்லா அனுகிரகங்களையும் அவகாசிகள் நாம் உறப்பு வருத்திக் ஒரு நாயினுடைய அழைப்புக்கும் ஒரு சிங்கத்தினுடைய அழைப்புக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது 
ഒരു നായയുടെ വിളിക്കും ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ വിളിക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടേയും രണ്ട് റൂമിൽ അടയ്ത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടിനെയും രണ്ട് റൂമിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു നാം ദൂരത്തിൽ ഇരിക്കുകറോ നാം ദൂരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഒരു റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന നായി ഊളെ ഇടുകിരുന്നു ഒരു റൂമിൽ നായ 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 ഓളി ഇടുന്നു നായ സത്തം ഇടുകിരുന്നു നായ അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഊരി ഇടുന്നു ഇന്നൊരു പക്കത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അന്ത സിംഹം കൂടെ ഇന്ത നായ പോലെ കത്തുന നാം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് സിംഹം എന്ന് சொல்லുവോമാൻ നായ എന്ന് சொல்லு ഈ അടുത്തുള്ളതായ സിംഹം ഈ നായയെ പോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നാം അത് കേട്ടിട്ട് അത് നായ എന്ന് പറയുമോ സിംഹം എന്ന് പറയുമോ സിംഹം കർച്ചിക്കും സിംഹമോ കർച്ചിക്കും നാം യാരെന്ത് ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ഇല്ലാമ ഇരുന്നാൽ നാം ഈ ആവിക്രിയ വാൾക്കയെ സിറപ്പാക ചെയ്തു നിറയവാന ആശീർവാദങ്ങളെ സ്വന്തരിക്ക മുടിയാ നാം ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഇല്ലായെങ്കിൽ ഈ ആത്മീക ജീവിതത്തിനെ അതിന്റെ സവിശേഷമായി നിലയിൽ ചെയ്ത സമ്പൂർണ്ണമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല നാം ഇന്നേക്ക് മെയ്യാണ യൂദ ജാതി നാം അത്ര ഇന്നത്തെ യഥാർത്ഥമായ യഹൂദ ജനം നാം ദാൻ ഇന്നേക്ക് യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഹൃദയത്തിലെ വിരുദ്ധ സേദന പെറ്റവർകൾ എന്നാ യേശു മഹാദേവൻ ഹൃദയ പരിചയതിനെ ഏറ്റവർ നാമത്തരേ നാം ദാൻ പരിശുദ്ധ ആവിയാൽ ഉള്ളത്തിലെ യൂദരാഹ മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ നാമത്തരേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അകമെ യഹൂദ യഹൂദന്മാരായി മാറിയിരിക്കുന്നവർ അത്രായ യേശു മാംസത്തിനുവടി താവീദിൻ സന്തതിയിൽ പിറന്ന ഒരു യൂദൻ കർദാവായ യേശു ക്രിസ്തു ജഡപ്രകാര ദാവീദിൻ സന്തതിയിൽ ജനിച്ച ഒരു യഹൂദൻ ആണാൽ അവർക്കുള്ള ഇരുന്ന പരിശുദ്ധമുള്ള ആവിയിൻവടി അവർ ദേവനുടെ സുദൻ എന്നാൽ അവനിലുണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ അവർ കുരിത്ത കാല വരുമ്പോൾ തരുടെ വേളയെ ചെയ്യ ആരംഭിച്ചാൽ അവൻ നിർദ്ദിഷ്ട സമയം വന്നപ്പോൾ തന്നെ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവർ ഒരു വീട്ടിലെ പ്രസംഗം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നാൽ താൻ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ തായാരും മറിയാളുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിക്ക് പിറക് യോസേപ്പുക്കും മറിയാളുക്കും പിറന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിയുമാക വന്ന് അവരെ പാർക്ക് വെളിയെ കാത്തുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയയും മറിയയ്ക്ക് യോസേബിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതായ യേശുവിന് ശേഷം ജനിച്ചതായ സഹോദരന്മാരും ചേർന്ന് യേശുവിനെ കാണുവാൻ ആ വീടിന് പുറത്ത് വന്ന് കാത്തു നിന്നു അവരുടെ തായാരും സഹോദരങ്ങളും സഹോദരികളും വെളിയെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും നിന്നെ കാത്ത പുറത്തു നിൽക്കുന്നു ഉടനെ ആണ്ടവർ ആ എന്നോട് സഹോദര സഹോദരികൾ തായ വന്നിട്ടാങ്ങളാണ് ആണ്ടവർ ഇറങ്ങി എല്ലാവരും കൊഞ്ച നേരം ഇരുങ്ങ എൻ്റെ അമ്മ വന്നിട്ടാങ്ങ അപ്പ വന്നിട്ട് എൻ്റെ സഹോദരൻ വന്നിട്ടാങ്ങ സഹോദരി വന്നിട്ടാങ്ങ ഇറങ്ങി ആണ്ട അവർ വെളിയെ പോകവില്ല ഉടനെ കർത്താവായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ വന്നു നിങ്ങൾ അല്പനേരം കാത്തു നിൽക്ക ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തു സന്തോഷത്തോട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോയി അവരെ കാണുവാൻ പോയില്ല യാരെണക്ക് സഹോദരൻ ആരാകുന്ന എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ആരെണക്ക് സഹോദരൻ ജനമേജന <laughs> മൂലമാക മെയ്യാണ് ഉള്ളത്തിലെ ഒറിജിനൽ യൂത ജാതിയാക മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകറോ എന്നതെ എത്ര പേർ ഒത്തുകൊള്ളുകിരിക്കുക നാം കർത്താവായ യേശു മഹാദേവനുമായി യഥാർത്ഥമായ അകമേയുള്ളതായ സാക്ഷാൽ യഹൂദാജനമായി മാറി എന്ന് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ സമ്മതിക്കുന്നു ഒരുത്തരും കൂടെ ഇല്ല ആരും ഇല്ല ാണ് <laughs> മനസ്സിലായി കാണുകയില്ല എന്നാൽ സാക്ഷാൽ യഹൂദന്മാർ ഇവിടെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് മനിതരുടെ പാർവയിൽ എന്തൊക്കെ എരുസലേമിലെ കുടിയിരിക്കുന്നവർ യൂതർകൾ ആണ് ആണാൽ ദേവരുടെ പാർവയിലെ അവരല്ല നാം ദാൻ യഹൂദരുകളാക ഇരിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ കാഴ്ചപാടിൽ എരുസലേമിൽ പാർക്കുന്നവരാണ് യഹൂദന്മാർ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ നോട്ടത്തിൽ അവരല്ല നാമത്രേ സാക്ഷാൽ യഹൂദന്മാർ അവർ ആബ്രഹാമിൻ സന്തതി അവർ ആബ്രഹാമിൻ സന്തതികൾ നാം വാക്കുതത്തിൽപ്പെടി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സന്തതി അപ്പടിയാണാൽ ആ 
ஆபரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அத்தனை ஆசீர்வாதங்களும் நமக்குரியதாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஒருவருக்கும் பயப்பட மாட்டார்கள் எல்லாரும் அவர்களை கண்டு பயந்தார்கள் அவர்களை <laughs> 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 ஒருவன் <laughs> கூட்டத்தில் <laughs> மரணத்துக்கு <laughs> 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 முதல் <laughs> நூற்றாண்டு <laughs> <laughs> 
விசுவாசிகளுடைய எழுப்புதலுக்கு திரும்பும்படி கத்தனமை அழைக்கிறார் ஒன்னாம் நூற்றாண்டிலே அப்பாஸ் தலைமார் விசுவாசிகளுடைய உணர்விலேக்கே நாம திருச்ச தேடினாய் தெய்வமே விழிக்கணும் எழும்பு தேவருடைய பிள்ளையே நீ எழும்பு எழுதல்கா தெய்வமே இதே இப்போ எழுதல்கா உன் தூசியை உதறி விடு படி குடஞ்சுகளையுக உன் தூசியை உதறி விட்டு நீ எழும்பு படி குடஞ்சுகளை எழுதல்கா உன்னுடைய வல்லமையை தரித்துக்கொள் சக்தி தரித்துக்கொள்கா உன்னுடைய அலங்கார वस्त्रங்களை உடைத்துக்கொள் அலங்கார वस्त्रம் தரித்துக்கொள்கா கர்த்தர் உன்னை எழும்புகிற நாள் இது தெய்வத்தை எழுதல்பிக்கிற நாள் அதுரே நீ எழும்பி உன் பூர்வ பிதாக்களுடைய காலங்களுக்கு திரும்புவாயா எழுதட்ட பூர்வ பிதாக்களுடைய காலத்துக்கு திருச்சு வரிக ஆண்டவர் இந்த பின்மாரி காலத்துல நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார் பின்மாரியுடைய காலத்துக்கு தெய்வமே கொண்டு வந்திருக்கிறார் முதல் நூற்றாண்டு காலத்துல உள்ள எழுப்புதலை பார்க்கிலும் ஒரு மேலான எழுப்புதல் நம்முடைய காலத்துல உண்டு ஆதி நூற்றாண்டில் உண்டான இது உணர்வினை கால் உணதமாய ஒரு உணர்வு நம்முடைய நாளுகளில் திருச்சு ஆயிட்டும் உண்டு இந்த எழுப்புதலோடு கூட ஜெயம் கொண்ட ஆண் பிள்ளை சிங்காசனத்தை சுதந்திரிக்கும் ஈ உணர்வோடு கூட ஜெயம் பிரவிச்சதாய ஆண் குட்டி சிம்ஹாசனத்தை கைவசமாக்கும் சபையே நீ எழும்பு சபையே எழுதல்பி உள்ளத்திலே யூதராக்கப்பட்ட மெய்யான கிறிஸ்துவின் சந்ததியே நீ எழும்பு ஆகவே யூதராய சாட்சால் கிறிஸ்துவின் சந்ததியே நீ எழுதல்குக ஆதி விசுவாசத்துக்கு திரும்பு ஆதி விசுவாசத்திலேக்கு வணங்கி வரி ஆதி பரிசுத்தத்தை நீ உரிமையோடு உரிமை பாராட்டு ஆதி விசுதியே விசுவாசத்தோடு அவகாசமாக்குக ஆதி அன்புக்கு திரும்பி வா ஆதி சேதிலேக்கு திருச்சு வரி பரிபூர்ண தேவசுத்தம் செய்யும்படி நீ எழும்பு சமூகமாய் தேவஷ்டம் செய்வாய் எழுதல்க யார் இதற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார்களோ கத்தரவர்களை அபிஷேகம் பண்ண போகிறார் சமர்ப்பிக்கிறவரே ஓகேயும் கத்தாவி போல் அபிஷேகம் செய்யும் ஒரு அபிஷேகம் நமத்தில் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒரு அபிஷேகம் நம்முடைய அபிஷேகம் எழுதல்க எழுதல்க பிள்ளையே நீ எழும்பு தேவமதில் எழுதல்க உருளே வல்லமை சக்தி தரிக்க நீதானந்த சந்ததி நீத்ரே சந்ததி நீதானந்த சந்ததி நீத்ரே சந்ததி கிறிஸ்து இயேசு உண்டை தான் கண்டிருக்கிறார் இயேசு நீத்ரே கண்டதால் கர்த்தருமே ஆசிரியர் தெய்வமே நீங்க